你看。你下次可不许再这样了啊！你要不要进来啊？不进来关门了。你衣服怎么脏了？我帮你弄一下。哦，不用了，我自己没关系的。你看你弄的。哎，你中午想吃什么？吃中餐呢，还是西餐呢，还是？你决定就好了。我决定啊。嗯，那吃日本料理好不好？程秘书，你你吃过了吗？有人跟你说话呢，你就不会回答一声吗？哎，我在跟你说话呢，你这人听不懂吗？怎么一点礼貌都没有？像你这种人，我不明白了，我爸为什么要请你？真没素质。也许他有急事吧，是我自讨没趣。像他这种这么没有文化的人，以后不要跟他聊天了，素质都没有。知道了啊。你终于回来了，我正要找你呢。哎，海威呢？送货去了。他刚刚出去了。我想跟你聊聊促销的事情。你说，我是想，咱们就算是亏本，也要把仓库里积压的货给卖出去。这样有两个好处：第一个呢，我们可以扩大声势；第二个，我们多套一点现金回来，也能多进一点货嘛。但这奶粉和面粉都是食物，我怕大家不会愿意单独来买这些旧货吧？哎，你说这东西吧，如果让他单独买的话，他不会买。但如果是买一样搭一样的话，我想是谁都愿意要的。我们大家再考虑考虑，如果实在没有办法的话，这也算是个办法。二哥，二哥，大哥，你回来了。海威，这么急干嘛？你们是不急啊？对面的超市已经搞大促销了，嗯、买五瓶酸奶送一瓶、嗯。你怎么知道？我怎么知道？一路来，我都收到三张了。哎呦，他们下手可真够快的。他们生意一定越来越好。只要顾客去他们超市，不止买酸奶，而且还要买其他必需品嘛。到时候根本不会来我们这里消费了。这死胖子老板，二哥，借钱的事怎么样了？还在试。还在试？那不就是没借到？我不是想办法了吗？海威，你别催你二哥行不行？借钱这事又不是一个人说了算。平时这帮人就兄弟兄弟称呼。等一到关键时候，没一个人出来帮忙的。哎，不是有那个什么专门搞借贷的人吗？你是说高利贷吧？还专门搞借贷？这绝对不行，借高利贷肯定会出问题的。哎，那，那就找当铺，当铺总算挺正规的吧？有什么好当的？当旧货啊？哎，行了行了，这些乱七八糟的事你们都别想了。别说我们没到那一步，就是到了这一步，这种事也不能碰。行了，我到时候再想想办法。
啊，没事的，我帮你。肖总，嗯，远志啊、嗯，你来公司多久了？嗯，大约半年了吧。嗯，那还算是新人一个。啊，但是公司的项目他可一个都没有落下哦。SG 他也是其中之一吧？对了，关于 SG， 你有什么看法？嗯，不知道肖总是指哪一方面？我是指李静峰经理、谢彪离职的这件事。妈，肖总，公司的人才很多，这次 S 七的项目本来应该是势在必得，但没想到没有拿下，我觉得很遗憾。至于李庆峰、李经理离职的事情，我觉得他是个人才，可是，说下去，他的想法有点偏激，离职的事情优先考虑。你不觉得他应该承担起？失职的这个责任吗？我觉得他应该负责任，而且他辜负了肖总对他的期望。就是啊，妈，老哥那性格也真够倔的。我费了好多口舌想留住他也没用。我这个当妹妹的算是对他仁至义尽了，所以现在呢，无论我安排谁来做他的职位，他都没有怨言。关于替补的这件事情。程远志，你一直在工程技术部任职是吧？啊，是的。我挺看好你们部门的丁景江的，资历老，办事老，能力也不差，似乎是个不错的选择。妈，你不是？哎，小瑞，喝水。程助理，你作为丁主任的手下。你觉得丁主任这个人怎么样？啊，肖总，我觉得丁主任他人挺好的，而且他资历丰富，公司的每一个人都挺喜欢他的。丁锦江这个人哪儿都不错，就是太愿意讨好别人。就是啊，他除了会拍马屁，还会什么呀？就懂得拍马屁。啊，肖总，吃饭吧。有什么事吗？啊、哦，对不起，呃，想请你打电话给张律师，你跟他说我有事找他，请他过来一趟。嗯。啊，对了，之前我去医院替你拿体检报告，跟院方跟我说，报告你已经拿走了。今天我经过医院的时候，我顺路去拿了。那检查结果怎么样？有没有查出胃疼的原因啊？呃，医生说没什么事。可能是因为工作压力大，生活不规律引起的一些小毛病。李董啊，像您这样的人，一工作起来连饭都忘了吃，一会儿呢又因为应酬暴饮暴食的，您真的要多注意身体才行。我知道，我会多注意的。你打电话给张律师吧。好。哎哎哎，快点快点快点，给你们讲一个大八卦。什、啊、么什么？什么什么事儿？我刚才在楼下买东西的时候，猜我看到谁了？谁啊？肖总啊！拜托，肖总天天来上班，谁见不到啊？关键不是肖总一个人，还有李丹小姐和程远志，他们三个上了同一辆车，看样子是要一起吃午饭呢。啊，不会吧？会远志跟大小姐发展这么快，这就要见家长了？不会吧？怎么不可能？大小姐这么力挺程远志，看样子是一切皆有可能。哎，远志挺有手段的。要这么发展下去的话，别说什么经营管理不经理的，就是抱得千金美人归，也是轻而易举的。对，可不是，当驸马爷可比当经理有前途多了。就是，就是、<笑>真的喜欢在背后说人闲话吗？当公司是餐厅啊，这么有空聊天，不用干活了。赶紧拿着进货去吧。这，你哪突然有这么多钱？你管家里要了？这是我自己的钱
。难道你是？哎，别瞎想了，不是偷的，不是抢的，更不是高利贷，都是正道来的钱。你赶紧拿去进货吧。不行，别说我现在不知道你这钱从哪来的，就是知道我也不能拿你那么多钱呢。为什么？你刚辞了工作，我这儿还没给你发工资呢，你根本没赚到钱，我怎么能用你的钱呢？什么工资不工资的？你当我给你打工呢？我是这个家的二哥，有什么事情我也要承担责任的嘛。你为什么剥夺我的权利呢？小芳，哥知道你的好意，但我想这些钱我还是得还给你。你万一以后有用钱的地方，你拿着。哎呀，现在超市有困难，那就是我的事。这样，要是你过意不去的话，就当是我入股超市了，以后赚到钱再分红给我。这。哎呀，你别再像个老太婆一样磨磨唧唧的，收去吧。那小芳，哥就谢谢你了。哎，我跟你说啊，哥，从今天开始，我是凯凯超市的股东了啊，以后你可不许小看我。这，我什么时候小看过你？<笑>就不知道一万块钱够不够？哎，我明天给供货商打个电话问问，看能不能优惠一下。那能进多少就进多少吧。来，凯凯吃菜。凯、哎、凯，别老麻烦阿姨夹菜。哦，看你说的，这有什么可麻烦的？不是你总那么惯着他，他怎么学会自己夹菜吃饭的？不是大哥，我像凯凯这么大的时候，你和四姐一样是这么喂我的。贫嘴！但是现在已经很久没有人喂过我了。啊啊！哎哎哎！我跟你说，啊，咱们小时候是因为奶奶在，所以大家都惯着你。嗯。<笑>可我记得小丽小时候也喂过我吃饭呢，但是我那个时候把碗都打翻了。这个臭小子，这你还好意思说啊？当时要不是我看你病歪歪躺在床上，大哥早打你一顿了，净